ওমা পুরো পুরোহিত মশাই তো এসে গেছে পূজা আচার শুরু করে দাও এ ভো কিছু তো কিছুই কপালে জুড়ছে না আরে আরে চল না আগে ডাক না আরে মাকে ডাক আরে আরে আপনি আসুন আপনি তাড়াতাড়ি আসুন তাড়াতাড়ি আসুন বাবা পূজোর কাজ বাকি আচ্ছা আমাদের সাথে खूब चालक चित्कार चाची नीचे सबकि गुलिए दे बार बार बोलते पुजो शुरू करो पुजो शुरू करो तो पुजो शुरू कर नियम भे बस रही सत्य तो विष्टमंगलार आगे बापर बाड़ी जेते नहीं नियम टाइम আচ্ছা মা পূজো তো দাদা ভাই আর নতুন বৌদি নামে হচ্ছে আপনি একটা কাজ করুন আপনি নাম দিন পারমিতা গাঙ্গুলি আর অপূর্ব গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি পূজো শুরু করুন আরে সিনটা খেতে হবে তো তাড়াতাড়ি শুরু করুন মা বলছিলাম আমি হাতে হাতে ফুলগুলো একটু কুচিয়ে দিই আমি এক শাড়িটা পাল্টে এসে আচ্ছা মা আমি শাড়িটা পাল্টে এসে শিন্নি মেখে দিচ্ছি যে কাজটা করতে বললাম সেই কাজটা করো শাড়িটা পাল্টে এসো কাজকর্মগুলো আমরা করে নিতে পারবো শিন্নি আমিও মাখতে পারি দাদা পায় পড়ি রে দয়া করে টেবিল বাজিয়ে দে দাদা পায় পড়ি রে দয়া করে मिस्टर গাঙ্গুলি আপনি টেবিলটা একটু বাজিয়েই দিন चेस्टा कर चेस्टा कर चलते शुरू कर
বাকি গুলো নিয়ে আয় দাদা পায় পুরি রে দয়া করে টেবিল বাজিয়ে দে দাদা পায় পুরি বাস 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 হয়ে গেছে এবার আর গান বাজনা নয় এবার চলো সবাই মিলে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে ফেলো दीदी थे भलो बुझी गंडगोल कर फेले खिचुड़ी आट आट हो गपर माई ठीक कर रान्ना करते गु गंडगोल ना कि रकम रान्ना हलो बोला अच्छा तुम्हारे मन आई एक बार पोला बनाते चेष्टा कर पेटे 
কথা যদি থাকে ওকে যেটা করতে পারণ করব যেটা বলতে পারণ করব সেটাই বলবে পুরো সারপ্রাইজটাই মাটি হয়ে গেল দূর এবার আপনি শুনলেন আপনার থেকে আরেকজন শুনবে তার থেকে আরেকজন তারপরে সিজা জেনে যাবে কি পুরো সারপ্রাইজটাই মাটি হয়ে গেল আমার না না আমি কাউকে বলবো না ইনফ্যাক্ট আপনার সারপ্রাইজ রেডি করার জন্য আমি আপনাকে হেল্প করব হ্যাঁ কি বলেন হেল্প করব আপনি আমায় হেল্প করবেন হ্যাঁ মিস্টার গাঙ্গুলি এই দেখুন সব গোছানো আছে এখানে আমার কোনো অসুবিধা হবে না আমি একা একা করে নিতে পারবো আপনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন গুড নাইট আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন তাই তো কি বললেন ভাগিয়ে দিচ্ছেন ভাগিয়ে দিচ্ছি আমি বুঝতে পেরেছি আমি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি যে আপনি ভাবছেন এই লোকটা বাড়ির কোনো কাজই করতে পারে না না একদমই নয় মানে আমি ভাবছিলাম কি জানেন তো কেক বানানোটা না খুব একটা সহজ কাজ নয় হ্যাঁ মানে আমি জানি খুব একটা কঠিনও কাজ নয় কিন্তু কেক করে বলি আমি কিন্তু আপনি আর কি পারবো না তাই তো যেহেতু একটু আগে শুনলেন যে পোলাও বানাতে গিয়ে আগে থেকে চিনি দিয়ে ফেলেছি তাই জন্য সন্দেহ প্রকাশ করছেন পরমিতা আজকে আমি আপনাকে ভুল প্রুফ করেই ছাড়বো আপনি ছেড়ে দিন মিস্টার গাঙ্গুলি বলছি তো আপনি আমার যে হেল্প করবেন বলেছেন এটা বিরাট ব্যাপার আমার কাছে আর কিচ্ছু দরকার নেই আমি করে নেবো সবে দরকার নেই বললেই হবে আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না আমি আপনাকে আজকে হেল্প করবই আরে এই প্রথমবার আমার মেয়ে জন্মদিনে কেউ কেক বানাচ্ছে আমি হেল্প করব না এটা কখনো হয় বলুন কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন শুরু করেছে কাল থেকে ডায়েট শুরু করে দিলে তো কিছুই খেতে পারবো না চকলেট ফকলেট বেশি করে সরিয়ে রাখতে হবে রান্না করে গিয়ে দেখি কি কি আর দিদি ভাই কে নিয়ে নিচে নাম কিছু মনে করিস না শ্রীজার এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে পারমিতার বানানো কেক কি ও কাটবে বলে তোর মনে হয় আমরা তো সবাই মিলে সেটাই চাই তাই না মা আমিও চাই না এটা শ্রীজা জানুক যে কেকটা আমি বানিয়েছি আমি শুধুমাত্র লুকিয়ে কেক শ্রীজাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে বানাচ্ছিলাম না মা ও যাতে না জানতে পারে যে কেকটা আমি বানিয়েছি ও যাতে ভাবে এই কেকটা দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে ওই জন্যই লুকিয়ে মানে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত্রিবেলায় ঠিক আছে কিন্তু কথাটা যেন আমার এসব বলার কি আছে আমি এসবের মধ্যে নেই বাবু আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না মা তাহলে আমি রেডি করি কেকটা অনেক রাত হয়ে গেছে তো 
আপনারা বরং যান শুয়ে পড়ুন এরকম অঘটন যেন আর না ঘটে ছোট চল পাঞ্জাবি পরে নেবেন আপনার চোখে মুখে ময়দা লেগে আছে তো এটা নিয়ে পরিষ্কার করে নিন ধরুন তুমি তো মিষ্টি বা সৌভিক ওদের মতো ন তোমার তো একটু বোধ বুদ্ধি আছে তাই না অপূর্ব তোকেও বলি হারি যাই বাবা হয়ে মেয়ের মনের অবস্থাটা তুই বুঝিস না দুজনে মিলে মেয়ের জন্য কেক বানাচ্ছিস ভালো কথা কিন্তু কিছু মনে করিস না শ্রীজার এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে পারমিতার বানানো কেক কেউ কাটবে বলে তোর মনে হয় আপনি জানতেন ও জানতো 
আমি তোকে শ্রীজার জন্মদিনের জন্যই ইনভাইট করেছি এখানে তবে হ্যাঁ শুধু কেক খেলে চলবে না হাতে হাতে কাজ করতে হবে আর এই যে তোমরা শুভরা কিন্তু এক্ষুনি চলে আসবে তাই তাড়াতাড়ি করো তুই আমার জল কি কি করতে সব বলে দিচ্ছি এদিকে আয় এদিকে আয় অনেক কাজ করে ফেললাম এখন তো কাজের লোক চলে এসছে আমি মনে কাজ করি আমি এখানে ঘুমোই ঘরে গিয়ে কাজ নেই ওখানে তো ঋতু ওই চোখে শশা দিয়ে ঘুমোচ্ছে আমি গেলে আবার এড়ে করে উঠবে দরকার নেই আপনাকে না ওরকম অদ্ভুত সাজে দারুণ লাগছিল আপনি লোক হাসাতে খুব ভালোবাসেন বুঝি লোকের মুখে হাসি ফোটাতে আমার খুব ভালো লাগে আপা আপনি তো বেশ কথার মারপ্যাট জানেন কি করে জানেন আমি জানি দাদার বিয়ে তো এলেন না তার আগে মাত্র দুবারই দেখা হয়েছিল কি করে বুঝেন আমি কিরকম আপনার বৌদি আমার বৌদি হয়ে গেছে তাই আর কি দেখুন এসব বুঝে তো আপনার কাজ নেই আর আপনার এখানের থেকেও কোনো কাজ নেই আপনি আজকেও হাতে বই নিয়ে আমি 